爆发逻辑感好强啊！从剧本杀小白到全场 MVP， 成长速度不要太快，所有人都在错误的推胸路上越走越远。说真的，我都被带跑了，只有爸爸逻辑是对的，开口就是绝杀。啊。为什么会没有科目三？你的那个在这个世界的你，创去参加了创造一零一之后消失了。不想，没有死，但你消失了。所以现在你是科目三，你在代替这个时代的人坐在这里跟我们对话。艾克斯，你怎么会得中两次呢？一人扭转全局，这就是艾妮检查框降临了吗？关键时刻不掉链子的队友真的很想拥有。<笑>发姐太聪明了。我就说，当两次以后。发姐太聪明。在我的视角里面，一切都特别的顺利，一切都太顺利了。我觉得，哎，非常好。对。到后面，他突然一抬眼看着我说：“哎，为什么不能是你呢？”我突然就毁了，完了。就是在最后要上票前的一刻，他聪明，他那一下提醒了大家，他这个反转是很厉害的。对他当时就这样，我当时啊，我就感觉怎么就那一刻，我跟你说，哎、厉害，玩的好。他为什么不能是你呢？等一下，三分钟是你的，三分钟。可以是我，但是你看，我们每一个人在现实生活中都有一个自己的现代形象，呃，第二者，对不对？对。发段锦、贺贺家伟、贺家伟、王老板、科目三，对。但是今天来到这个世界里面的，没有王老板，没有,没有王老板，没有科目三，只有你俩的。为什么会没有科目三？哎，你的那个在这个世界的你，创去参加了创造一零一之后消失了，不想，没有死，但你消失了。所以现在你是科目三，你在代替这个时代的人坐在这里跟我们对话。艾克斯，你怎么会挑中两次呢？<笑>你怎么唱？你一会儿就知道你的言语有多么的幼稚了。真的吗？我柯南的感觉。我这额头写着“正义”二字，那怎么办呢、啊？连续两次侦探、啊，你需要个外援吗？加油！你很可疑，你我自然就排除了我已经的。哎，杀一个也是杀，杀两个也是杀。我是不是跟你说了二十四小时内不要再杀人了？但是我有时候控制不住我自己杀人的情绪。请两位推探留在案发现场进行初步搜证。好了，白侦探，怎么弄？大哥，你来，你把瓜子给我放下。这这一趴不，咱别嗑瓜子了，好不好？我嗑瓜子，其实在思考。靠你了 ，X。不行不行，靠你。对，我是 X。你还没选呢，人家。啊，还没选呢。我选不选我也是，我把自己当 X 玩。来吧，我们检查一下吧。死因是这个吗？是吧？直击胸口。上面写着“推乐门大厅的刀”。这是桌子上的水果刀。没错。那我们看看是不是这个桌子上有没有少一把？我们要看一下。没有，这有，这有。这有，这也有，这也有，那没有了是吧？就没有。首先呢，我们得看一下。这刀已经都插到心脏里了，哥，这可以闻的吧？没有。先把尸体给放下来吧，看看后脑有什么被击晕的东西。哥真是用钱的一把好手啊！我这好沉呐，很沉很重。行，来给摆在摆在地上。抱歉，兄弟，不好意思了，再好好的搜一下。我请收拾。
，没有，没有任何的伤，没有，没有，没有，没有，没有，都没有。好，非常棒，这具尸体真是厉害厉害。所以，所以我们两个废物侦探，<笑>那我们给他拿下来的意义是啥呢？那你，那你，你，你问问自己，各位，各位。就是我刚刚跟我说，说这里又死人了。哦，在这儿。啊，让我看看，这是谁呀、啊？这是我们这儿的一个上上房的客人，叫推神秘。推神秘，要不我来给你们做下尸检？哎，好，好，好，非常好。姓名崔神秘，男，身高一米七五。外伤为左躯干受刀伤，有正面刺穿心脏，尸体出血量中等。现在几点呀、啊？现在是六点钟。推测死亡时间为尸检前十个小时至十一个小时之间。好的，这是尸检报告，给你们先参考参考。好嘞，我就先回动脑堂了。有什么你们再来找我吧。好嘞，好，再见。嗯，啊、好，拜拜。嗯，尸检报告。你说，啊，你看啊，十个小时到十一个小时之间嘛，也就是说现在是六点，往前推十个小时几点？六点往前推十个小时八点，对啊，十一个小时八点到七点，七点到八点，就七八点嘛。我们昨天晚上十一点还在玩游戏，对不对？对。郎中秘密，郎中秘密。这个疗法呢，只需要五个人参与，五个人参与就行。啊，一会儿你能想起点什么？案发现场初步搜证结束，请两位推探带领嫌疑人一步至动脑堂，准备问询。嗯、本期节目的问询环节将在动脑堂进行。这里表面是药铺，实际上是推阵的办案中心。推探搜查案发现场的同时。动脑堂的成员也搜集了与本案四位嫌疑人相关的部分证据，请玩家们查看证据。哎，这谁画的？这是？啊？哎？什么意思？哎？这个地方除了我们，还有别人可以进来吗？谁画的？我画的，班丽，我画的。哦，你画的，你啥意思啊？这个，跟案件无关。不，这是一个跟案件有关的线索。线索，又是一个心理学。这肯定有关啊！啊，大房子、小房子、太阳花，完了飘着又炊烟。我觉得这映射他的内心。那是个人吗？那是个狗窝，狗窝哦，小房子是个狗窝，嘿嘿。哎，我觉得柯少帅很不正常，他刚才偷瞄了我一眼，所有人在看证据之前，只有他看了我一眼。这一局还没有开始的时候，我就感受到他不正常了。<笑>你看他也不反驳。按理来说，他反驳欲很强的。对，他正常，他会反驳，他会害羞，他会我没有哥，我没有，他会这样。<笑>我跟你说，但他完全没有反驳，不敢说任何的话。<笑>你们两个，我们两个是大推。你们两个能不能拿出证据来？来，我们完全可以靠我们的脑子完胜你。很多神探靠的就是第六感<笑>和懵。<笑><笑>怎么说，小杀手们？那首先呢，就请大伙儿分别介绍一下自己跟这个死者推神秘的关系，因为
昨天的时候，我们在推神秘的房间遇到了他，他他好像就是连我们每个人都认识吧，对吧？每个人都说了一遍，但是你们两个人，莫名其妙，莫名其妙，他怀疑你是佳伟，你是八段锦，有些面熟啊，你是八段锦还是八丽啊？八段八段锦，你到底是佳伟还是何少帅？我不认识这个退休，完全不认识。对，我不认识他。你不是去过他那个房间？然后就在一九二三年二月五号，乐爷带我去了推乐门二楼的上上房，他让我在那边等那个推老会的东家。哎呀，推老会那个人戴了面罩，叫做老东家，是推老会的东家。不是推神秘哦，哦，好像是有道理，对对对对，是这样、哎，是这样。我以前没见过这个人，昨天叫我什么，贺家伟是一脸懵。我和死者没有什么关系，我昨天才刚认识他。那你认不认识推神秘所说的你表哥的另外一个名字的那个人，贺家伟啊？对，不认识。小杀手。啊，没事没事，继续继续继续。哎，王传说哥，我早就听说他，但是我没有见过，我只是听乐爷说，但凡我们这个推了门，要飞升到推老会去，都是通过推神秘，也是害了你的粉凤凰的，有可能，有可能啊，还是有可能，所以你对他产生了杀心。没有，还没到杀心调查，我开始先调查。抱歉哥。都不认识他，都不认识，但是他却认识我们每一个人。对啊，这很奇怪哦。对啊，那就说明有人撒谎了，有人撒谎了。那我就先给大家说一下这个案发现场的搜证报告。第一呢，首先被害人就是推神秘，案发时间呢，也就是今天二月三日早上六点钟，所以他死亡原因呢，大家也看到了，是这个左胸有一把刀插进去了，直插心脏，直插心脏，那个是致死的原因，对，致死的原因， okay. 保证致死的原因，通过没有打斗痕迹来判断，一定是先杀再绑。绑那儿就是为了藏吗？还是有什么其他的意义呢？嗯，为了爽。什么爽啊？<笑><笑>我觉得应该是藏吧。嗯。然后呢，现场也来了一个房中，通过的尸检报告推测，他的死亡时间是在六点之前的十到十一个小时之内。七点到八点吧。我们在一块儿啊。黑化肥墩，黑化肥墩，黑化肥墩完花化肥墩。花化肥墩，花化肥墩，花化肥墩完黑化肥墩。但是死亡时间如果是正确的话，他七点八点死，那我们确实是六个人都有不是不在场证明。没关系，如果是七到八点之间的话，那么各位恭喜你们都不是小杀手。哈哈哈如果是这样的话，那就没有人是嫌疑人了。而且我们还有一个消息，在钟上贴了一个东西，这还有条信息啊。推乐门时钟每天晚上的十点、十、嗯、一点、十二点，这个钟会响，当当报时，准点报时啊，准点报时。但是有没有一个逻辑呢？就我们听那个钟声响，并不是在十点钟响的时声呢，有可能啊，非常有可能啊，有有可能，有可能时间被改动了，也有可能。哦，就可能，比如说那会儿是八点，但是他那个时候没到八点，打完了七点四十。呃、啊，他敲了个十点的钟，敲了个十点的钟，我们就以为他十点了嘛。我觉得还有一种可能。就是这里的有一个人是两个人，哎，对了，昨天那个另外一个那个人说，你怎么跟我长得一模一样？我才是贺少帅，各位，真假贺少帅呀、啊？其中一个人带着我们来玩，另一个跟他长得一模一样的人在那边杀人。哦
哦，这这是另外一种思路啊，这是另外一种思路。哦，你的表情能不能藏一下？<笑>然后呢，我们在现场又发现了，还有发现了一封信啊！我知道你刚刚回到了上上房，我是知道你秘密的人。若你还想继续在这里做生意，就来推乐门的大厅时钟前找我。我在时钟里面的表演通道，打开通道的方法为旋转时钟两点处的宝石。哦，你看一眼，你是不是想确认是不是你自己的笔记？<笑>哈哈，他故意有这个举止，原因是什么呢？因为我说的已经很明白了。对，我也觉得你说的很明白了。他要拿过去确认一下，假装一下，对这封信非常不熟，传阅一下，传阅一下。他假装对，就我们从来没有看过这封信，其实是他写的。来，我把这个钟画一下啊。对不起，我给你画先蹭了啊。好。哎，拿点擦不掉的，拿湿巾纸。湿巾纸，湿纸巾吧。湿巾纸，湿纸巾，到你那儿买。没事，我这个把小小狗窝拆掉，这边花。那那边也擦了。推荐兄妹宝洁，媚天哥帅，人见人爱，做事细心，国宁欢心。详情预约来电：八八八八八八八。然后呢？来，这是这个钟。然后呢？凶手说，两点出的有块宝石，旋转它，可以打开这个通道，就是我们走模特的那个通道。但是呢，这颗宝石呢，是个假的，无法无法转动。十二点、一点、两点，我旋转了这个按钮，然而这个按钮没有反应。他会不会他在那转的时候，突然一下一把刀从这儿咔一下？哎，我来拧两，这是一刀。不是一点两点，他应该就是在这个时候拧的时候，会从这儿刺穿我，对不对？看看这里有没有什么地方可以从这个空当把这个刀伸出来。哦，刚好可以伸出刀的地方。王传说哥，小杀手，说的简直一模一样啊！等于说我在后边，你在这拧，啊、我在这拧，一二三，啪，一刀。哦，明白了。比如说它是一米七嘛，也就是它心脏的位置大概在一米五左右。这个时候我们就可以量一下它站在地面，它的心脏离这个地面大概有多多远？一米四，三四五，刚刚好。这个这个死者的这个身高的心脏正好是从这个空可以把刀插出来。凶手应该就是从这个这个空杀了他，就死了啊！是这个意思。贺少爷，你这个高度正合适啊！你出刀的方式也很熟练呢。死者一米七五，一米七五，他的心脏大概在一米四左右。所以，就是我们这里任何一个人都能捅死的，跟身高没有任何的关系。嗯。那作案手法有没有可能是通过什么？他转那个旋钮，可能有刀。机关去杀他，而不是人去杀他，而不是他真的是人人肉的人手去杀他。呃，目前我这面的这个线索就这些。那接下来由我们。白探长给大家讲一讲 ，OK， 小探长，小杀手，大推探，小杀手。哎，我的线索很精彩，非常精彩。这个是插在死者身上的那把刀，而这把刀呢，就是我们大厅里桌子上的刀，是在一号桌。这也有，那没有了是吧？这个没有啊。这是凶器是吧？凶器，凶器。这个线呢
，就是用于捆绑尸体的线，四肢的那个捆绑的线。而这个线是哪的线呢？是话筒线。话筒线。被切断了。对，能善于运用这样的工具的人，那么可能就是王歌手啊。啊？啊、嗯，我只是对你表示怀疑，<笑>因为这是因为你接触的最多嘛。You what？ 没有，那我唱歌，我不可能自己一个歌手，我去拿这个，都他们给我拿上来，唱完我转身就走，真的。我为什么怀疑你？因为在现场还有你的手帕，王传说的手帕是吧？上面写着的王，难道不是你吗？闪哥的碎片。闪哥，闪哥是你的手帕。闪哥，这是你的手帕吧？可能唱歌啊、嗯。所以你去干什么？我想想，<笑>我想想，<笑>你想想编个什么理由呢？回头给你讲。就得现在说。<笑>不行。想要杀手就要现在说，我我我大概是在半夜一点，半夜一点，半夜一点，那天晚上太黑了，完了我从那个大厅那我准备回去，结果在那儿摔了一跤，摔了一跤可能就掉了，摔倒，对。所以那就依次分享一下我们这个找到的证据吧。我们从传说哥开始吧。哎呀，我这个证据有点吓人，有点吓人。我这个第一个证据是在巴利包间的茶几上，桌布下方压着的这一封信。这封信是写给老堂主的，信的内容是这样的：老堂主，请救救这个肚子受伤的女孩吧，她是推了门的裁缝巴利。据我所知，推了门送去推老会的女孩都遭遇了不幸。巴利在遇害之前被我救了出来，希望您可以治好她，并保护好她。等我调查清楚了，我会约您去推好吃酒楼详聊。如果您看见一个戴着面罩、身上有太阳花胸针、手上有太阳花手镯的人，那就是我。我叫八段锦。一九二三年二月七日，你认识八段锦？我现在要解释一下这封信是从哪里来的。经过这一系列事情，包括我得知，当我不小心掉入河中的时候，我是自救，而不是被他人救出来的。但是我又知道有这个手镯和这个胸针的存在，所以我很混乱。昨天晚上其实回去之后，我想知道这个谜底到底是什么，我想知道就是这个人到底他是不是存在的。所以昨天呢，我就去了一趟老堂主的房间。昨天找到的？昨天在我们做游戏之前，然后我就在老堂主的房间角落里发现了这封信。哦，我得知那天那个。推神秘，他说出的八段锦，他是存在的，而且他就是带着那个太阳花的女人，他也救过我的命。哎呀，可是接下来这个证据和这个又有关系，是又矛盾。这是一张照片这个也是在巴黎的包间茶几的桌布下方找到的，先给大家看一下。这是一张照照片啊，然后有这个带着太阳花胸针和手镯的，就是八段锦。但是呢，这个照片里边写的文字是这样写的：乐爷，这个带着太阳花胸针和手镯的女人，是一个推老会杀手，不但害了巴利，还害了很多推了门去过去过的歌星。你务必要找到他，并杀了他。是别人写给乐爷的吗？对，但这个人是谁？大功率电器
追神秘》里面有一个字迹，是我们在神秘人的房间里面看见过，他会用的字迹就是一个“不”字。哦，这个照片呢，是我。从堂主的房间出来之后，经过乐野的房间吗？嗯，我就觉得我还得再找一圈，因为可能有一些我们没有找到的一些证据。然后我就发现了这张照片，嗯、这个照片上的字就是推神秘写的，是他写给乐野，让乐野就是借刀杀人，让乐野把这个八段锦给杀了。然后呢，我得知这件事情，我就我就很生气。他一直把这个叫。八段锦的这个女孩当做敌人，此人佩戴着如图所示的太阳花样的配饰，此女子极度危险，是我们推乐门的大仇人。见到此人，务必第一时间联系我。但是这个女孩还救过我。OK， 那你的杀人动机已经出来了。嗯，确实是有想要去杀了这个推神秘。我。会觉得说这个乐爷他的死其实会不会也是一个误会？乐爷的死是个误会，有没有可能乐爷他其实就是一个中间的傀儡？你的意思就是，其实是那个神秘，神秘，推神秘是一个幕后的主使。我杀错了。那接下来有